Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Владислав, это канал Notebook 31. На моем канале уже было много ремонтов игровых и топовых решений, а поэтому найти для вас что-то по-настоящему интересное и уникальное достаточно сложно. Именно поэтому эти ремонты выходят не так часто на канале, но сегодня я вас 100% удивлю. Это игровое решение от компании Lenovo, которое замучили до смерти, в прямом смысле этого слова. Ноут грелся, грелся, перегревался, и на это закрывали глаза, пока он окончательно не перестал выдавать изображение на экран. И только потом клиент задумался его обслужить, но уже было, как вы понимаете, поздно. И в этом видео вас ждет очень интересный квест по поиску неисправности, потому что на эту платформу есть подробная схема и board view. Ну и присаживайтесь поудобнее, наливайте чек с лимончиком и погнали, будет интересно, а местами еще и полезно. Друзья, в мире, где технологии меняют все вокруг, Python разработчики настоящие волшебники. Они создают инновационные решения, автоматизируют процессы и строят будущее. Хотите стать одним из них? Этот курс – ваш билет в мир высоких технологий и возможностей. Освойте Python с нуля всего за 6 месяцев и начните карьеру с зарплатой от 80 тысяч российских рублей. Образовательная академия Синергия как раз вам может в этом помочь. Курс подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет углубить свои знания в области программирования. Плюс поможет освоить не только Python, но и минимум 10 ключевых технологий, необходимых современному разработчику – Django, Flask, Linux и другие. 75% курса состоит из практики. Вы создадите 5 реальных проектов, включая игру, телеграм-бот, веб-сервер и доску объявлений на Джанга. При этом учиться будете у практикующих специалистов из крупнейших IT-компаний – Авито, Т-Банк, Яндекс и других. Курс регулярно обновляется, чтобы соответствовать последним трендам в индустрии. Пройдите курс и вы получите гарантированное трудоустройство. Если вы не найдете работу, то Академия Синергия вернет деньги за курс. В общем, чтобы узнать подробную информацию о программе курса и воспользоваться скидкой, переходите по ссылке в описании. Вперед! Опа! Сегодня у меня на ремонтном столе... Опа! Всем привет, дорогие друзья! Ну что, я думаю, вы, как и я, соскучились по по-настоящему игровым решениям, которые просто-напросто сдохли. И это, кстати говоря, такой ноутбук, которого еще не было на канале. Это Lenovo Legion 5 Pro. Модель данного ноутбука на ваших экранах – это Lenovo Legion 5 15 ACH6A. Он собран полностью на AMD платформе, а то все попадается Intel до Intel. Процессор здесь установлен AMD Ryzen 5 5600H на 6 ядер. И то, что меня сейчас больше всего интересует, это дискретная видеокарта AMD Radeon RX 6600M на 8 ГБ. Все остальные характеристики меня меньше всего интересуют. Зарядное устройство здесь 20 вольт 15 ампер. 15, мать его, ампер на 300 ватт, 20 вольт, офигеть. Так, ноутбук у нас получается 2021 года, 12, 12 месяц, 21 число. По нашим деревенским меркам это свежак свежаком. Ноутбуку чуть больше двух лет. Можно сказать, что он только прошел обкатку и гарантии на его сервисное обслуживание больше нет. Ого! Смотрите, нифига себе. Он полностью на AMD, получается. Закос под Apple. Кто-то, получается, мечтает о MacBook, но, к сожалению, денег не хватило. Не, не смогли позволить. Здесь у нас какой-то типа плевок. Что это такое вообще? Непонятно. И вот в таком он состоянии. Матрица у нас, самое главное, не разбитая. Есть небольшой плевок. В общем-то, за ним видно, играли. Вот в таком вот состоянии, такой подзаюзанный, ну в целом ничего не отломано, все в пределах нормы. Есть какие-то мелкие царапинки, наклейка уже отскочила, то есть это AMD. И лично мое мнение, вот я не люблю AMD, кто бы что ни говорил, но чинить приходится больше всего Intel, поэтому делайте, как говорится, свои выводы. При осмотре наклеек, прифигаченных к корпусу, одна из них меня очень сильно удивила. Очень прикольно, что разместился Ardor Gaming. Такие наклейки клеют на новые ноутбуки от компании Ardor. Вот эти, да, перемарк DNS, DXP и вот теперь Ardor. Я не знаю, каким боком он здесь наклеен и зачем. 
Я думаю, что человек думает, что это будет дороже выглядеть ноутбук, но, видимо, нет. Нет, он ошибался. Lenovo от, отбито прям, вы, выбрито, скажем так, Legion. Вот, очень так качественно. И с обратной стороны просто наклеечка тоже Legion. В общем-то, корпус у него в таком рабочем состоянии. Видно, его сильно не жалеют, пылинки не сдувают. Но и сказать, что им раскалывают орехи, тоже нельзя. А что у нас по предыстории, спросите меня вы. А я вам отвечу. Так, друзья, со слов клиента этот ноутбук, ну, грубо говоря, намеренно грели, 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 угревали, играли в игры, опять же, не щадили его ни в коем случае, опять его включали, даже когда он горячий был, перегретый, снова включали, и так вот довключались до такой степени, что ноутбук перестал давать картинку на экран. То есть что-то там сдохло, и теперь он на кнопку реагирует, но изображения больше нет. Ну и инициализации тоже. То есть не то, чтобы экран помер, а что-то случилось с материнской платой. После чего мне принесли его на ремонт, на диагностику. Ну и давайте вместе посмотрим, что же там угрели. Мне самому интересно. Также хочется отметить, что ноут все-таки по итогу уже после проявления дефекта почистили, заменили термоинтерфейс. Но это не помогло. Давайте проверим дефект. Для этого подключаю блок питания и нажимаю на кнопку включения. И давайте посмотрим на его поведение. Да, подключаю питание. Произошел автостарт, загорелась подсветка клавиатуры и индикация в том числе. То есть смотрите, да, вот он, он индикатор, все загорелось, но... Изображения у нас нет и не будет. Тест транициализации. Так, теле... э, ноутбук как будто бы только что перезагрузился, но инициализации нет. Так, ноутбук даже сильно не греется. Так. Не, не, не. При включении изображения действительно нет. Хотя индикация на кнопке включения, да и подсветка клавиатуры светятся. Также, если подключить тестер инициализации, то плата init не проходит. Дефект зафиксировали, ну и давайте приступим к разборке и дефектовке. Выкручиваю все крепежные винты при помощи электрической мощной отвертки. Задонатили мне подписчики. Винты тут, кстати, разные, поэтому перепутывать их лучше не надо. Есть как длинные, так и короткие. При помощи пластикового спуджера открываю корпус. Итак, друзья, давайте вскроем крышечку вместе. Так, давайте. Раз, два, три. Ого, нифига себе. Вот это качество, слушайте. Legion Engine Power On. Нифига себе. Такой прям поддончик, я бы сказал. Уже не корыто. Что-то получше. Такой прям отштампованный. Здесь какая-то вот, какая штука здесь присобачена. Смотрите, вот эта вот часть, сеточка, она на клепках. То есть все как надо. С инженерной точки зрения корыто сделано изумительно. Поддон пребывает в хорошем состоянии. Ни бит, ни крашен, ни залит. А что там у нас с внутрянкой? Так, ну что? у, Офигеть! Ни хрена тут система охлаждения, видали? Просто сколько отпечатков, сколько его трогали, лапали. От греха подальше отсоединяю аккумулятор, чтобы ничего не спалить. Мало ли. Так, друзья, в общем-то, я внутри, да, и смотрите, какой огромный охлад, то есть система охлаждения, две термотрубки идут на процессор и три на видеочип с охлаждением VRM GPU, в общем-то, вот в таком состоянии, не сказать, что он сильно запылен или загажен, скажем так, следы видно, что его трогали, то есть отпечатки, винты практически все на месте, вот. Но я, кстати, обратил внимание, еще когда откручивал его, что винтики, которые шли, винтики, которыми прикручивалась корыта, ну, они не оригинальные. А точнее, они, скорее всего, должны быть вот такие. То есть тут часть винтов, они попутанные. Вот, они тут не должны быть такие. Поэтому, в конце концов, мы это все поправим. Все заводские металлические крепления на месте. Аккумулятор оригинал. Ничего криминального я не вижу. В общем-то, все в пределах нормы. Собственно, кроме перепутанных винтов, отпечатков, пока никакого криминала нет. Даже пыли и грязи почти не наблюдается. А значит, имеет место быть какая-то неизвестная проблема. Отпечатки я, конечно же, новых отпечатков оставлять не буду. Крышечка у нас нормальная. Две плашки оперативки. 
Так, тут у нас видно, что винт не на том месте прикручен. Он у нас с заводской пломбой. Стоять он не здесь точно должен. Разбираю ноутбук дальше. Выкручиваю винтики, отстегиваю шлейфы. Выкручиваю еще несколько винтов и демонтирую аккумулятор. Так, ну все. Так, аккумулятор. В идеале. Даже особо много отпечатков нет. Так, здесь что у нас? Что это за QSDZ? Что это такое? Здесь все, посмотрите, прям как новое. Следующим этапом просто необходимо демонтировать систему охлаждения, так как шлейф EDP находится под ней. Выкручиваю несколько винтов крест-накрест и снимаю охлад. Давайте посмотрим, насколько качественно его обслужили, так сказать, в домашних условиях. Так, ну что, все, смотрим, что у нас здесь и... Ого! Смотрите охлаждение. Термопаста какая-то не очень, все в грязи, как будто бы охлад вообще снят и лежал очень долго, смотрите. И да, и да, обратите, пожалуйста, внимание на пыль и грязь. Прокладки прямо усыпаны мелкой пылью, и термопаста у нас не заводская. Пока собираем улики. Вот эти следы не знаю, что значат. То есть, либо это залить, либо это завод. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, какой-то вот, какой-то кофейный э, налет, вот со всех сторон есть, и на процессоре, и на видеочипе. А так охлад в порядке, то есть ах, с термопрокладки все как будто бы живые, только что все грязное. Следующим этапом осматриваю кристаллы процессора и видеочипа. Очень важно, чтобы они не были повреждены, ведь сюда было внештатное воздействие. Так, друзья, в общем-то, под системой охлаждения мы видим полностью AMD-шную сборку. AMD Ryzen 5 плюс чип от AMD по видео. Здесь у нас, в принципе, тоже не сказать, что что-то криминальное. Есть немного пыли вот здесь. Да и на этом все. Шлейф матрицы подсоединен, все винты, все на месте. То есть, как будто бы он даже не копанный. Его один раз обслужили, но это не помогло. И, в принципе, да и все. Кристаллы оказались вполне себе целые и прогоров никаких нет, а значит у нас есть шанс на ремонт. Осталось еще немного открутить винтов и демонтировать материнскую плату для осмотра ее с обратной стороны. Ну впрочем, как всегда. И тут тоже как бы все прилично, я не вижу вообще никак, никаких проблем. Так, осматриваю материнскую плату, вся усыпана компонентами. Но так, чтобы сказать, что тут что-то прямо явно выгорело. По внешнему состоянию материнской платы я могу сказать, что она больше жива, чем нет. Но что именно с ней не так, пока непонятно. Сейчас будем диагностировать, как она себя ведет, и затем уже устранять косяк. Платформа данной материнской платы Compal NMD931. И это тот случай, когда я заранее загуглил схему в Яндексе и ее покурил за кадром. Так как плата для меня относительно новая, то есть я не имел ранее с ней дела, то пришлось немного поизучать. Это нормально для сервисного центра. Откладываю корпус и все остальное в сторонку. Меня сейчас интересует диагностика материнской платы. По классике жанра приступим к замерам. Может быть на этом этапе будет понятно, что с ней не так. Так, в первую очередь замеряем токовый шунт. Так, 19 вольтовая линия. Так, сопротивление кило омы. Тут дросселей нет. Отлично. Так, дальше. По питанию аккумулятора. Окей. Так, вот этот большой дроссель. Кило омы. Дальше. Кило омы. Так, по заводу. Так, здесь 380. Так, дальше это у нас питание КБ. Так, это контроллер чего? Памяти, что ли? Так, вот это 1,8 вольта, 100%. Тут 1 кОм должен быть. Питание процессора. Так, 12. Е ядро 5. 5. И 5. Так, так, видик. Так, питание видеокарты 7 Ом. И питание ядра так 0,9 и питание видеопамяти 40. Все, сопротивление все в норме. Коротких замыканий или заниженных сопротивлений я не увидел. Все значения укладываются в средние по больнице. 
А знаете, что это значит? Что придется подключать плату к ЛБП или блоку питания и смотреть, какие напряжения поднимаются. И далее я столкнулся с интересной проблемой. Очень сильно мне захотелось включить эту материнку через ЛБП, то есть лабораторный источник питания. В Яндексе я нарулил схему, которая показывает, какой резистор запаять между средним пином информационным и землей. В нашем случае 8,6 килоома. Так, для того, чтобы сымитировать этот блок питания между землей и плюсом, нужно кинуть резистор в номиналом от 8 до 9 килоом. Лучше в идеале 8,6. Подключаем 20 вольт, ограничение до 3 ампер и с богом. Так, страшного ничего не должно произойти. Пробуем включать. Так, все, перекрестился на всякий случай компьютерному богу. Фух, ну что, с богом. Но, что бы я ни делал, входные ключи ни в какую не хотят открываться. Эксперименты проводил часа три. И в этом случае я потерпел фиаско. Кто-нибудь вообще имитировал 300 ваттный ЛБП для Lenovo? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Так как у меня это сделать не получилось, сорян, я правда очень хотел, то я вынужден работать по второму пути и использовать ватт-метр. По нему, в принципе, можно отслеживать мощность, которую потребляет плата, и этого нам будет достаточно. Здесь хочется оговориться, что при подключении оригинального блока питания плата сейчас всегда будет автостартовать и нажимать кнопку включения каждый раз не придется. Это удобно. Подключаю к плате питания, ну и давайте посмотрим ее потребление. Плата автостартанула и потребление с блока составляет около 14 ватт. Ваты это если что суммарная мощность, а не чисто ток как с ЛБП. Именно на этом потреблении тока плата стопорится. И о чем это потребление нам говорит? Что скорее всего на плате запускаются не все узлы. Но дальше все поймете. Так, подключаю питание. Смотрим на потребление. Так, 15 ватт. И в принципе все. Да, процессор у нас нагревается, видеочип холодный. Теперь на данном этапе просто необходимо замерить, какие напряжения поднимаются и, соответственно, узнать, какие узлы работают. На всякий случай, чтобы не перегревать центральный процессор, наношу термопасту и радиатор. Так, так 5 вольт, 3,3 вольта, 10 вольт, 1,2, питание процессора есть. Так, питание процессора есть, питание еще раз процессора есть. Кстати, нагревается он знатно. Так, питание 0,7, питание 1,8. И смотрите, питание видео у нас нет от слова вообще. И я думаю, вы уже поняли, какой узел у нас не работает. Да это было видно и по току потребления. Нет от слова вообще. И потребление вырастает до 17 ватт. Видеочип холодный при этом. После замера всех напряжений все встало на свои места. Такое маленькое потребление у нас, потому что дискретная видеокарта, которая здесь является единственной, то есть интегрированной, нет. Попросту не запитана. Нет питания ни на каком из дросселей. Конкретно нет питания на GPU SOC. Нет напряжения ядра GFX. И отсутствует питание видеопамяти GDDR6 на 8 гигабайт, кстати. Так, смотрим при подключении питания, что у нас будет происходить. Так, греется питание процессора, а, а видеочип холодный вообще полностью. Для того, чтобы подтвердить, что видеокарта не работает, смотрю на этот узел термоглазом и убеждаю, что никакого нагрева не происходит. При этом аномально ничего не греется, что печально. Дефект неочевидный и сложный, требует навыков. По сути, если прям докапываться до истины, то у нас плата застопорилась на инициализации дискретного ГПУ и на нем сейчас висит. Именно поэтому потребление у нас более 18 ватт не поднимается. 
Так, друзья, в общем-то у нас ситуация сейчас очень интересная. Заключается она в том, что у нас вот на этих всех дросселях нету питания от слова вообще. То, то есть видеокарта у нас сейчас вот эта часть не работает. Будем разбираться. Друзья, здесь не буду ходить вокруг да около. Видеокарта не запускается совсем. А значит в схеме находим Power Sequence самой дискретной видеокарты. Благо он есть. Вот этот график. Power on Sequence. На этой диаграмме прекрасно видно, что первым поступает сигнал PXS Power Enable в виде высокого уровня. Понятно из названия сигнала, что это разрешение на запуск видеокарты. Далее уже поднимутся следующие сигналы один за одним. Перечислять все их названия я не буду. Самое главное, что в конце концов поднимутся все питания, которые у нас отсутствуют. Для того, чтобы понять в чем дело, нам нужно пройтись по вот этому Power Sequence который состоит из первого сигнала PXS Power N, то есть Enable, по сути, это сигнальчик, который э, запускает все питание видеочипа, то есть 1.8, 0.75, VPP и питание, и питание ядра, и питание видеопамяти. Поэтому в первую очередь проверим вот этот сигнал. И наверняка вам интересно, а откуда берется сигнал PXS Power Enable? Из BoardView стало понятно, что он идет напрямую из процессора Ryzen. Ага, хорошо. Есть ли он на плате? Давайте посмотрим. Перехожу под свой аналогоцифровой микроскоп. Я осматриваю материнскую плату более внимательно, а вдруг я что-то упустил. Допустим, пробила какой-то транзистор или еще какую-нибудь микросхему, а я этого не увидел. Но мои ожидания не оправдались, с материнской платой все окей, видимых повреждений точно нет. Так, друзья, в общем, сигнал PXS Power Enable можно померить на резисторе RG45. Вот, на нем с одной стороны подтяжка 3ВС сигнала, другая у нас этот самый сигнал, который выходит из процессора. Этот сигнальчик PXS Enable будем заверять на резисторе RG45. Постараюсь его уровень показать вам наглядно. Так, друзья, в общем-то сейчас я буду подавать питание на плату через оригинальный БП. Смотрим на ваттметр, то есть как только на ваттметре появляются заветные 14, 15 и выше ватт, значит плата стартанула и замеряем сигнал, который выходит из процессора PXS Enable. Все. Подаем питание на плату. Теперь. Так, подаем питание. 10 ватт. Все, 14 ватт, как и должно быть. Смотрим этот сигнал. Все, смотрите, он у нас 279 милливольт. Сигнал PXS Power Enable отсутствует, а точнее поднимается очень низкий уровень, всего лишь 279 милливольт, чего очень мало. Тут должны быть железобетонные 3,3 вольта, то есть высокий уровень. Вот поэтому у нас карточка и не запускается, и нет инициализации. Хорошо, а как это пофиксить? Я тоже задался этим вопросом, ведь однозначного ответа нет. Так, при этом... Проверяю сопротивление ли, линии, которая уже идет PXS Enable. И здесь у нас килоомы, 47 килоом. То есть э, заниженного сопротивления нет, а при этом сигнал засажен. Будем, короче, думать сейчас, что делать. Итак, моя логика здесь такова. Во-первых, в этой линии нет замыканий, что хочется сразу упомянуть. А сигнал просто отсутствует. Значит, мы смотрим, дает ли процессор заветный 3,3 вольта, или же проблема где-то дальше. Для этого необходимо разорвать одну из перемычек RC935. Эта перемычка делит этот сигнал на до и после. PXS Power Enable CPU, который идет с CP, и дальше PXS Power Enable. В общем-то у нас получается этого сигнала нет, и сейчас мы будем разрывать этот контакт и смотреть, приходит ли этот сигнал с процессора. Так, друзья, мы выяснили, что у нас на RG45 на этот, этот самый сигнал PXS Enable отсутствует. Сейчас я нахожу вот этот резистор, который является по факту перемычкой, и вот здесь это все дело перережу, чтобы понять. Проблема в том, что процессор не дает этот сигнал, либо же у нас проблема дальше. 
Под микроскопом в этом месте разрываю контакт. Да, приходится немного вандалить, но по-другому сделать я не знаю как. Стоматологическим скальпелем эту процедуру осуществляю. Готово, дорожка разорвана. Ну и давайте посмотрим, идет ли с процессора этот сигнал. Так, теперь следующий этап нужно замерить, какое напряжение дает процессор на вот эту точку, которую я только что показал за кадром. Так, все, подключаем питание. У нас здесь полностью разрыв. Так, подключаем. Все, у нас потребление, ну пусть 16 ватт, плата запустилась. И теперь смотрим, есть ли напряжение с процессора. И да, напряжение с процессора у нас есть. Да. 3,3 вольта, как в аптеке. И да, после разрыва дорожки напряжение появилось. Это значит, что процессор дает команду на запуск видеокарты. Но дальше что-то идет не так, раз уж она не запускается. А точнее, сигнальчик садится на землю. Все, то есть у нас с процессора напряжение выходит, но по какой-то непонятной причине оно у нас теряется и превращается в 200 милливольт. Конечно же за кадром я прошерстил всю обвязку и кропотливо искал, в чем же у нас загвоздка, но ничего поврежденного или неработающего я не нашел, к сожалению. Почему сигнал падает в ноль, мне пока непонятно. Что я буду делать дальше? Так как с процессора сигнал садится, то я решил подать заветные 3,3 вольта с лабораторного источника питания, тем самым сымитировав запуск видеокарты. В общем проводочек, сейчас в эту линию будем подавать 3,3 вольта на запуск этой линии и посмотрим запускается ли питание видеочипа или нет. Подаем на плату 3,3 вольта. В эту линию решил подать чуть меньше, 2,7 вольта. По сути это тот же высокий уровень. Так, можно 2,7. Крапс. Все. Так, потребление у нас нулевое. Тут хочу подметить, что после подачи питания на плату 2,7 вольта никакого потребления нет. А значит, неисправности в этой цепи тоже нет. Ой, какая манипуляция сложная. Подаю питание на плату. На плату. Опа! Так, 27, и смотрим питание видео. Все поднялось. Да, да, все, видеокарта заработала. И питание, и питание, получается, ядра видео, и питание памяти тоже поднялось. Все, все, все. Дело в шляпе. При подаче питания в линию PXS Power Enable питание видеокарты завелось. Отлично. Потребление сватметра сразу выросло. Уже около 30 ватт. Все, по факту удалось поднять питание видео, его не было. И теперь нужно э, искать причину, почему оно не запускается. Вот. Сейчас попробую просто перемычку назад кинуть и, возможно, добавлю подтяжку. Может, это поможет. Подкинем туда 10-килоомный резистор, подтяжечку. Уже, кстати, много раз я использовал их, смотрите, целый ряд отсутствует. И этот ноутбук будет не исключением. Дальше я решаюсь вернуть сигнал перемычкой обратно и сделать подтяжку через резистор этого сигнала. Ведь завода этого резистора на 10 кОм нет. А это как раз и есть 3 и 3 вольтовая линия. И она здесь нам не помешает быть стабильной и надежной. Под микроскопом под легкую музычку выполняю данную процедуру. Готово, все действия были успешно выполнены. Э, все, в общем, э, резистор подтяжечку поставил, э, разорванную перемычку восстановил. Чуть позже это все дело восстановлю лаком зеленкой, черной, красиво. И давайте теперь проверим окончательно, будет ли все это дело работать. Подключил тестер инициализации и теперь нам ничего не мешает запустить эту материнскую плату и посмотреть, будет ли инициализироваться. Так, сразу 18 ватт. То есть чуть больше. И сразу дает 34,40. Так, ждем чуда. 43. Так, плата логично выключается. Видеочип горячий. Ого, нифига, до 60 ватт прыгнуло. Видеочип уже очень горячий. Так, давай, давай, блин. Давай, братка. Все, включился. Все. Да. Прикинь. 
Все, и нет, есть. Все, лампочка моргает. Бинго, плата проницилизировалась. Потребление уже около 50 ватт. И тестер весело заморгал огоньками. Что не может меня не радовать, мы двигались в правильном направлении. Теперь материнская плата стабильно всегда включается. Если посмотреть на показания тепловизора, то и нагрев видеокарты теперь есть. А значит остались мелочи и нюансы. Так, друзья, хочу еще показать последний сигнал, вот этот, которого не было, 3,3 вольта. На... И смотрим на точки. Все, 3,3 вольта сразу как в аптеке. Вставляю материнскую плату обратно в корпус. Ну и давайте посмотрим, есть ли изображение. Подключаю необходимые навесы и шлейфы. Давай, после всех проделанных манипуляций пробуем нажимать на кнопку. Так, все, плата стартанула. Смотрим. 44 ватта, видел? Все. Все, да. Да, прикинь. Работает. Все. Ноутбук запустился и выдал картинку. Все, можно выдыхать. Дальше приступаю к обслуживанию системы охлаждения. Наношу новенькую термопасту, пока тестовую. Накидываю систему охлаждения и нужно приступить к тестам. После полной сборки запускаю этот Legion 5 Pro и загружаю операционную систему. Здесь, как всегда, меня ждал пароль. Ну что, да? Прикинь? И пароль. Здравствуйте. Да, home. Нет, неверный пароль. Ну чё, все? Дошли до определения пароля. Снова. О, подсказка. Все тот же, все там же. Поэтому за кадром накинул свой SSD накопитель и поставил драйвера. Снова потратив немного времени. На мое великое удивление все функции работают нормально, в том числе дискретная видеокарта AMD Radeon RX 6600M. Ну и конечно же куда без графического теста. После проверки работоспособности дискретного GPU никаких проблем я не обнаружил. Производительность графики на уровне. Далее за кадром мы его обслужили уже на нормальную термопасту от Honeywell и долго-долго тестировали. В общем-то такое решение меня полностью устраивает и дальше по надежности только покажет время. Если вдруг что-то пойдет не так, то вы обязательно увидите об этом информацию в нашем телеграм-канале, поэтому не забудьте подписаться. Ну и напишите ваши мысли в комментариях, как вам такой ремонт, хотели игровой ноутбук, получите. И на этом, к сожалению, это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно и полезно. Еще увидимся, но уже в следующем видео. Пока.